നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിൻസ് വിഷം അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവമാണ് കിഡ്നി അഥവാ റീനൽ സിസ്റ്റം അഥവാ വൃക്കകൾ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ പൊതുവെ രണ്ട് വൃക്കകളാണ് ഉള്ളത് ഈ വൃക്കകളിലെ സെൽസ് അത് അനിയന്ത്രിതമായി വളരുമ്പോഴാണ് അതിന് കിഡ്നി ക്യാൻസർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ തരത്തിലുള്ള കിഡ്നി ക്യാൻസറുകളാണ് നാം കാണുന്നത് ഒന്ന് ക്ലിയർ സെൽ ക്യാൻസർ അതാണ് ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന കിഡ്നി ക്യാൻസർ രണ്ടാമത്തേത് ട്രാൻസിഷണൽ സെൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോത്തീരൽ കാഴ്സിനും അത് ബ്ലാഡറിൽ കാണുന്നു പൊതുവെ ഇതെല്ലാം ഒരേ ഒരു അവയവത്തിൻ്റെ ഒരു റിസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതിനാൽ ഈ ട്രാൻസിഷണൽ സെൽ ക്യാൻസർ കിഡ്നിയിലും ചിലപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് സാർക്കോമ എന്നൊരു ക്യാൻസർ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അസുഖവും കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാവുന്നതാണ് കിഡ്നി ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് കിഡ്നി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ക്ലിയർ സെൽ കാഴ്സിനോമ എന്ന് പറയും ടൈപ്പ് രണ്ട് പാപ്പുലറി കാഴ്സിനോമ എന്ന് പറയും ക്ലിയർ സെൽ ആണ് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിഡ്നി ക്യാൻസറുകളായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ മറ്റ് റെയർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ടൈപ്പുകൾ കിഡ്നി ക്യാൻസറിലുണ്ട് പൊതുവെ കിഡ്നി ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതുണ്ടാക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ നാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പുകയുടെ ഉപയോഗം അതാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് കരുതാം കിഡ്നി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി കിഡ്നി ക്യാൻസറിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കിഡ്നി ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ജനിതകമായി പാസ് ഓൺ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ളതാകാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് കിഡ്നി ക്യാൻസർ കിഡ്നി ക്യാൻസർ തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം വർജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇത് തടയാൻ സ്ക്രീനിങ്ങിന് പൊതുവെ ഇതിന് ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ കിഡ്നി ക്യാൻസറിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാണ് കൂടുതലും ആളുകൾ കിഡ്നി ക്യാൻസറായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ആകുന്നത് ഈ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ സാധാരണമായ രീതിയിലുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് ഒരു ലമ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊതുവെ കിഡ്നി ക്യാൻസർ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടത് മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു കിഡ്നി ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അത് പൊതുവെ യൂറിൻ സൈറ്റോളജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സി ടി സ്കാനോ പെറ്റ് സി ടി സ്കാനോ ചെയ്ത് ലമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിഡ്നിക്കകത്ത് ലമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബയോപ്സ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിഡ്നി ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് ബിനൈൻ ആകാം പലപ്പോഴും മലിഗ്നൻ്റ് അതായത് അനിയന്ത്രിതമായി വളരുന്ന അവസ്ഥയാകാം ബിനൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അത് മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ മതി മലിഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സ ആവശ്യമാണ് കിഡ്നി ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പ്രധാനമായിട്ടും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് അത് എത്രത്തോളം അടുത്തുള്ള കഴലകളിലേക്കും അടുത്തുള്ള വെയിനിലും ആർട്ടറിയിലേക്കും പടർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും അത് മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചാണ് പ്രധാന ചികിത്സ സർജറി ഈ കിഡ്നി ട്യൂമർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെഫ്രക്റ്റമി എന്ന സർജറി ഉപയോഗിക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകളിൽ പലപ്പോഴും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രയോ അബ്ലേഷൻ എന്നുള്ള വിധങ്ങളും ക്രയോ തെറാപ്പി എന്നീ വിധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും സർജറി നെഫ്രക്റ്റമിയിലാണ് കിഡ്നി ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏർലി സ്റ്റേജസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും ഫൈവ് ഇയർ സർവൈവൽ റേറ്റ്സ് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഏർലി സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ എന്നാൽ കഴകളിലേക്കും അടുത്തുള്ള ആർട്ടറിയിലേക്കും വെയിനിലേക്കും ഒക്കെ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൈവ് ഇയർ സർവൈവൽ റേറ്റ് അമ്പത് ശതമാനമായിട്ട് ചുരുങ്ങും പൊതുവെ ക്യാൻസർ സർജറിക്ക് ശേഷം മറ്റ് മരുന്നുകളൊന്നും ക്യാൻസർ വരുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്നത് തടയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഈ അടുത്തിടെ ഒരു ഗവേഷണ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നടന്നു അത് പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു മരുന്ന് നൽകുന്നതിലൂടെ ഈ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാമെന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ റിസർച്ച് ഗവേഷണം എന്നാൽ അത് നടന്നില്ല അതിനാൽ ഏർലി സ്റ്റേജായിട്ട് കിഡ്നി ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളിൽ സർജറിയാണ് ഏക ചികിത്സാവിധം എന്നാൽ മെറ്റസ്റ്റാറ്റിക് അതായത് സ്റ്റേജ്
തടയാനായിട്ട് വിധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഏളി കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കാവുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടത് മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ ക്ലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വയറ് വേദന അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം താമസിക്കാതെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂറിനിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം സ്കാൻ ചെയ്യുകയും ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ചികിത്സയുടെ ആരംഭം അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു അതിനുശേഷം പ്രധാനമായിട്ടും ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടർ ടീംസ് മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റും യൂറോളജിയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുള്ള ഡോക്ടേഴ്സുമാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം കിഡ്നി ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തടയാനാവുന്ന ക്യാൻസറാണ് അത് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്ന